کہ جن بندوں کے وجود سے جن بندوں کی حیات سے نو انسانی کو افتخار نو انسانی کو شرم ایسے بندے پیدا کیے کہ جن بندوں پر نظر جائے تو دل پکار اٹھے کہ ہم ہیچ تھے اگر یہ انسان نہ ہوتے سلام علاؤ الزین اتفا مجلس ہمیشہ دعوت فکر ہے اس اعتبار سے اس جملے پر تنہائی میں اپنی بار بار غور کیجئے کہ اگر مصطفیٰ بندے نہ ہوتے ہمارا مقام کیا تھا اگر مصطفیٰ بندے نہ ہوتے محل ذکر کیا تھا اگر مصطفیٰ بندے نہ ہوتے تو پھر ان محفلوں کی رونق کیا تھی اگر مصطفیٰ بندے نہ ہوتے تو دل کی رغبت و میلان کے لیے مرکز کیا بنتا مرتضاب اور مصطفیٰ بندوں کے وجود نے ایک محور بنا لیا ہے ہمارے فکر و شعور و عقل و فہم و افہام و تفہیم کو کہ ساری توجہات اب انہی کی طرف ہیں وہ مصطفیٰ ہیں وہ برگزیدہ ہیں ان پر ہمارا سلام ہو ہم کہیں رہے کسی حال میں رہے غربت ہو کہ امیری فلاکت ہو کہ تونگری صحت ہو کہ مرض تنہائی ہو کہ انجمن مجمع ہو کہ خلوت ہر حال میں ان بندوں پر ہمارا سلام تھا اس لیے سلام علاؤ عباد الزین اتفا قرآن مجید نے نام نہیں لیے کہ مصطفیٰ بندوں پر سلام کہا تفصیل نہیں دی مگر جب وقت تفصیل آیا تو کچھ نمونے بتلا دیے کچھ نمونے بتلا دیے کہ مصطفیٰ بندے وہی ہوں گے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسا و ہارون کچھ ایسے ہی بندے ہیں کچھ ایسے ہی بندے ہیں جو مصطفیٰ ہیں جو مرتضا ہیں جو پسندیدہ ہیں جو برگزیدہ ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبودیت مطلقہ کی منزل پر فائز ہو کر اتنا برگزیدہ ہوتا ہے اتنا مصطفیٰ ہوتا ہے کہ اس پر سلام دوسرے بندوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے کہ سلام کریں اس لیے نہیں کہ ان بندوں کو خواہش سلام ہے اس لیے نہیں کہ ان بندوں کو ضرورت سلام ہے سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس سلام میں ہماری سلامتی ہے سلام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سلامت پاتے ہیں اسی سلام سے یہی منزل ہے کہ جہاں ایک مرتبہ مصطفیٰ بندوں کی زندگیاں ہمارے لیے ہمارے لیے دعوت فکر و نظر بن جاتی ہیں اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی نہیں کہ ان کو خیبر میں دیکھو یہی نہیں کہ ان کو خندق میں دیکھو یہی نہیں کہ ان کو پدر و ہنائن میں دیکھو کبھی ان کو مسجد میں بھی دیکھو کبھی ان کو معاوضے کی منزل پر بھی دیکھو کبھی ان کو مسائل کے افہام و تفہیم میں دیکھو کبھی ان کو درس و تدریس کے موقع پر دیکھو کبھی دیکھو کہ کس طرح سے آداب سکھلا رہے ہیں اور پھر جو جملہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے ہر جملہ پکارتا ہے کہ یہ مصطفیٰ ہے 
ہر جملہ پکارتا ہے کہ یہ کسی اور بندے کا کام نہیں ہے کہ اس طرح سے گفتگو کرے ظاہر ہے میں نے کل رات آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آج میں دو تقریریں کر رہا ہوں باوجود اس قصدگی و ناسازی مزاج کے اس لیے میں چاہتا تھا کہ دونوں کا عنوان جدا ہو دونوں میں مبہر جدا ہو بڑی کوشش کے بعد بڑے غور و فکر کے بعد بھی میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر گفتگو ادب درس و تدریس افہام و تفہیم ان کے ارشادات پر ہو تو شاید ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مبحث کو الگ کیا گیا مگر بار بار دل پکارتا ہے کہ یہ وہ ذات گرامی نہیں ہے کہ جس کی ذات میں طبقات کیے جائیں کہ یہ مسجد ہے یہ میدان ہے یہ سجدہ ہے یہ تیغ زنی ہے یعنی ان کی لائف کمپارٹمنٹل نہیں ہے کمپارٹمنٹل نہیں ہے دریا میں آدمی پہنچ جائے اور تختے لگا کر اگر پانی کے حصوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے تو بدمزاقی ہے اس لیے کہ دریا کو تختے لگا کر اس کی حصہ بندی اور طبقہ بندی نہیں کی جا سکتی بالکل اسی طرح مصطفیٰ بندوں کی ذات اتنی کامل و اکمل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا بہرحال فکر مسلسل ہوئی جاتی ہے اور اچھا ہے کہ فکر مسلسل رہے وہ جو صاحب بدر و حنائن ہے وہ جو اللہ کا واحد سپاہی ہے وہ کہ جس کے جہاد کی دھوم ہے جب وہ مسند رشد و ارشاد پر آتا ہے جب وہ عدب کی منزل پر آتا ہے اور تعدیب کرتا ہے اور سکھلاتا ہے تو ایک مرتبہ آ کر دنیا کے احوال پہ گفتگو کرتا ہے ایک مرتبہ یہ گفتگو چھڑ جاتی ہے کہ دنیا جب خاتمے کے قریب آئے گی تو کیا حال ہوگا دنیا کا دنیا جب انجام کے قریب آئے گی تو اس دنیا کی صورت کیا ہوگی علی ہی یہ گفتگو کر سکتے ہیں کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آنے والے زمانے کی خصوصیات کو بتلائیں آنے والے زمانے کی ان خصوصیتوں کو بتلائیں جس سے اہل زمانہ زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیتوں کو پہچان لیں ارشاد فرماتے ہیں مولا ان دا جب وہ زمانہ آ جائے گا اقزل باطل معاخذ ہو تو باطل اپنے مرکزوں پہ جم جائے گا جب وہ زمانہ آئے گا تو باطل کے مراکز مضبوط ہو جائیں گے ان کے سینٹرز مضبوط ہو جائیں گے وہ رکے بل جہل مراتی بہو اور جہل ہر جگہ انسانوں پر سوار نظر آئے گا جہل ہر جگہ انسانوں پر مسلط نظر آئے گا جب وہ زمانہ آئے گا باطل کے اسٹرانگ ہولڈ باطل کے قلعے مضبوط ہو جائیں گے وہ رکے بل جہل مراؤ کی بہو اور جہل کی سواریاں انسان بن جائیں گے انسانوں پر جہل مسلط ہو جائے گا رشاد فرماتے ہیں جب یہ دور آئے گا تو توا خلاص علل فجور انسان انسان کو بھائی کہے گا فسق و فجور کی راہوں میں انسان انسان سے اقوت پیدا کرے گا فجور پر 
وہ تباہ غزو علی صدق اور جب سچائی کی بات آئے گی تو آپس میں دشمنی بڑھ جائے گی محبت فجور سے ہوگی اور فس کو فجور پر اقوت کا دار و مدار ہوگا بھائی بنیں گے فس کو فجور کی راہوں میں توا اناف علل فجور و تبا وزو علل کزب علل صدق و تحب علل کزب اور کوشش یہ ہوگی یہ ہوگی کہ جھوٹ پر جھوٹ پر محبت منحصر ہوگی جھوٹ بولنے پر آپس میں دوستی کا دار و مدار ہوگا رشاد فرماتے ہیں وہ سال دہر سیال سب العقور اور زمانہ ایک پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح چیخنا شروع کرے گا وہ سال دہر سیال سب العقور اور زمانہ ایک پھاڑ کھانے والا درندہ بن جائے گا وہ حدرا فنی کل باطل بعد کزوم اور باطل کا ناقا خموشی کے بعد بلبلا اٹھے گا باطل کا ناقا خموشی کے بعد بلبلا اٹھے گا رشاد فرماتے ہیں ان دا ذالک جب یہ زمانہ آئے گا کاؤن الولد غیرہ بیٹا باپ کی اطاعت سے انکار کر دے گا اولاد ماں باپ کی اطاعت نہ کرے گی وہ کاؤن المطر قیضہ اور عبر انساق پیدا کرے گا انتہائی تپش بڑھ جائے گی گرمیوں میں شدت ہو جائے گی کاؤن الولد قیضہ وہ کاؤن المطر قیضہ وہ تفیض اللعام فیضہ اور کمینے اور پست فطرت لوگ دنیا سے زیادہ فیض پاتے رہے وہ تفیض اللعام فیضہ کمینے اور پست فطرت لوگ دنیا سے زیادہ فیض پائیں گے وہ تغیز الکرام و غیرہ اور بلاند مزاج لوگ کریم النف انسان تنہائی کی زندگی پر مجبور ہو جائیں گے گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائیں گے امیر المومین فرماتے کان اہل و ذالک الزمان زیادہ اس زمانے کے انسان بھیڑیے ہوں گے کانا سلاتین ہو سبا اس کے حکومت کرنے والے درندے ہوں گے کانا اوسات ہو اکالا اس کا درمیانی انسان رشوت خور ہوگا اس کو صرف اپنے کھانے کی ذکر ہوگی کانا اوسات ہو اکالا وہ فقراء ہو امواتا اس کے فقیروں کی میتیں روز اٹھی جائیں گی اور فقیروں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا یہ وہ وقت ہوگا کہ ان دزالک ایسے موقع پر کان الفسوق نصبا نصب میں نصب میں فسق و فجور آئے گا کان الفسوق نصبا والعفاف عجبا اور عفت کو اور پاکیزہ زندگی کو تعجب سے دیکھا جائے گا عفت کو اور پاکیزہ زندگی کو تعجب سے دیکھا جائے گا نصب میں فسق و فجور آئے گا کان الفسوق نصبا والعفاف عجبا اور عفت کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا وَلُبِسَ الْإِسْلَامِ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبًا اور انسان اسلام کو اس طرح سے استعمال کرے گا جیسے دیوانے الٹی پوستین پہن لیتے ہیں وَلُبِسَ الْإِسْلَامِ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبًا 
اور اسلام کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا جیسے دیوانے الٹی پوستین پہن لیتے ہیں دیکھا آپ نے یہ مصطفیٰ بندوں کی تربیت ہے یہ ان کا ادب ہے یہ علوم ہم ان سے حاصل کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ زمانہ میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہ کے سامنے یہ زمانہ ہے اب آپ بھی سوچیں کتنی باتیں اس میں سے آپ سے قریب تر ہو رہی ہیں کن کن امور کو آپ اپنے سے نزدیک تر پا رہے ہیں اور پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کا انتظار ہے اس کے آنے میں اب کتنی دیر رہا ہے سوچ کر اور ان امور پر غور و فکر کر کے امیر المومنین نے ہمیشہ نصیحتیں کی ہمیشہ تنبیہ فرمائی ہمیشہ تعدیب کی اور پھر دوستوں کو عزیزوں کو نہیں اپنے بچوں کو جن کے متعلق جان رہے تھے کہ یہ چادر تفہیر میں رہنے والے ہیں فقط اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے یہ گفتگو اور ادب پانے والے انسانوں تک پہنچ جائے اور وہ اس سے سبق حاصل کریں سفین کی لڑائی سے واپس ہو رہے تھے ایک منزل تھی حاضرین اس کا نام ہے ہے الف وات رے یہ نون سفین سے نکلے کوفہ آ رہے تھے حاضرین کے موقع پر رک گئے اور یہاں پہنچ کے اپنے بیٹے حسن مشتبہ کے نام ایک طویل خط لکھا ایک طویل خط لکھا اور اس خط کی ابتدا یوں کی تھی کہ دنیا سے جانے والے باپ کی طرف سے محمد کے نواسے حسن ابن علی کو یہ خط ملے یہ تمہارے باپ کا وسیعت نامہ ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی نظر عدب و تعدیب کے ساتھ تم کو لکھا جا رہا ہے یہ وہ وسیعت نامہ ہے کہ جس کے متعلق میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کم از کم اس کا اردو ترجمہ کروا کے ہر باپ اور کچھ نہ کر سکے تو جاتے وقت اپنے بیٹے کے حوالے کر جائے کہ امیر المومنین نے حسن ابن علی کو دیا تھا ان کے نقش قدم پر سجدہ کرتے ہوئے میں یہی وسیعت نامہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اس شان سے وزیعت کی کہ آج دنیا کو اس کے ایک ایک لفظ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یہ اچھا موقع ہے اچھا وقت ہے کہ ہماری علمی زندگی میں اضافہ ہو ہمارے عدب میں اضافہ ہو ہم بہت سے مسائل کو سمجھیں ارشاد فرماتے ہیں اوسی کا بے تقوالہ حسن میں وسیعت کرتا ہوں فقط اس لیے وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے تقوی پیدا کرو تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے امیر المتقین ایک اور امیر المتقین کو لکھ رہا ہے فقط اس لیے کہ یہ پیغام دور سک جائے اوسی کب تقوی اللہ واللزوم امرہی وسیعت کرتا ہوں کہ امر الہی کو لازم قرار دیا جائے وہ امارت قلب اور اپنے قلب کی تعمیر کی فکر کرو اپنے قلب کی تعمیر کی فکر کرو کہ وہ مرضی الہی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے ولدی ولدی لو کانا لرب کا شریک لعطب کا رسلہ وَلَرَائِتَ آیَاتِهِ وَسُلْتَانِ بیٹا اگر تیرے رب کا کوئی اور شریک ہوتا تو وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا لَوْ كَانَ لَرَبِّكَ شَرِيكُ لَأَتَكَ رُسُلُهُ وَلَرَائِتَ آیَاتِهِ وَسُلْتَانِ اگر تیرے رب کا کوئی اور شریک ہوتا تو وہ بھی اپنے پیغمبروں کو بھیجتا اپنے رسولوں کو بھیجتا اس کی بھی نشانیاں آتی 
ان کے بھی معجزات ظاہر ہوتے ولاکن الہ کا الہ واحد تیرا خدا ایک ہے الہ واحد ہے وسیعت کے سلسلے میں پہلی وسیعت توحید الہ پر ہے پہلی وسیعت توحید الہی پر ہے اور اس کے بعد وہ علم یا ولدی میرے لال میرے فرزند علم پیدا کرو جان لو ان مالک المعود ہوا مالک الحیات وہ ان المفنی ہوا المعی و ان المحی ہوا المید بیٹا جو مار دیتا ہے وہی حیات دیتا ہے جو فنا کرتا ہے وہی دوبارہ میں شر میں اٹھاتا ہے جو حیات دیتا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ہے کہ وہ موت دے دے عجیب ازداد سے پہچنوایا ہے ازداد سے پہچنوایا ہے کہ موت کا دینے والا ہی حیات کا دینے والا ہے حیات کو انسان اپنے سے نزدیک جان کر کبھی اندازہ بھی نہیں کرتا کہ زندگی کیا ہے مگر جب موت آتی ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی یہ ایکائت کیسے آ گئی یہ کیا وجہ تھی ڈاکٹر حیران ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مر گیا اطبا حیران ہے کہ کوئی چیز اس کے جسم میں خراب نہ تھی مگر کیسے چلا گیا مگر ان کو کیا معلوم موت جس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی نے وہ زندگی بھی دی تھی کہ جس نے اس وقت حرکت کو روک دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا پیدا کرنے والا حیات کا پیدا کرنے والا ہے اور جو موت دیتا ہے وہی دوبارہ عود بھی کرواتا ہے ارشاد فرمایا کہ ولدی انہدن لم یم بے ان اللہ کما امبان ہر رسول فرض بہ رائدا و نجاتی قائدا بیٹا کسی نے اللہ سے منسوب کر کے ایسی باتیں نہیں کی جیسے کہ تمہارے نانا نے گفتگو کی ہے اس لیے بس انہی کو نجات کا ذمہ دار جانو انہی کو اپنا قائد سمجھو انہی کی باتوں پر چلو اور اس کے بعد کہا پھل بس بھی مرے بیٹا اگر دل کی زندگی چاہتے ہو تو دل کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہو دل کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہو اہم پھل بس بل مرے گا وہ امت ہوں دل جہادا اور اس کو اگر دل سے نصیب کرنا چاہتے ہو تو اس میں بہت سی کیفیت پیدا کرو تاکہ وہ دنیا کے کنارے تک رہے وہ قبض دل یقین اور اس کو یقین کی قوت عطا کرو دل کو یقین کی قوت عطا کرو وہ زمین ہی وہ ذکر موت اور موت کا بار بار ذکر کر کے دل کو سرنگو بنا دو دل کو متواضع بنا دو دنیا اور دنیا کی مصیبتوں کو دکھلا کر دل میں بصیرت پیدا کرو اگر دل کی زندگی چاہتے ہو تو یہ تمام امور چاہیے اور ہاں وہ ذکر علی آسور الباقی جین اول بازی جین اور دل کے سامنے ہمیشہ گزشتگان کی باتیں بیان کرو دل کے سامنے ہمیشہ جانے والوں کے تذکرے بیان کرو وہ صرف یا سور و دیا رہیم اور ان کی نشانیوں میں اور ان کے مقامات میں سیر کرو اور غور کرو فی من تقلو وہ ہم من حلو وہ کہاں تھے اور کہاں منتقل ہو گئے کن چیزوں کو چھوڑا کیا چیز ساتھ لے گئے امیر المومنین اپنے بیٹے کو دل کی زندگی کا نسخہ بتلاتے ہیں کہ حیات قلب کا نسخہ یہ ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بیٹا ان لذی بے جدہی مفاتی ہے خزا ان سماواتی و لرد بیٹا جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں وہ اتنا سخی ہے وہ اتنا لطف فرمانے والا ہے کہ ازل اللہ کا بھی دعا وہ تکفل اللہ کا بھی لجابا اپنے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں رکھ کر اس نے تجھ کو دعا کی اجازت دے دی اور قبولیت کا خود وعدہ کر لیا کہ دعا کرو اور میں قبول کرتا جاؤں گا اب دعا کرو اور مانگو وہ مانگو جو اس کا غیر نہیں دے سکتا 
وہ مانگو جو اس کا غیر نہیں دے سکتا من زیادت الامار وہ صحت الابدان وہ سات الارضا کوئی عمر کو زیادہ نہیں کر سکتا کوئی جسم کی صحت نہیں دے سکتا کوئی رزق میں وسعت نہیں دے سکتا یہ سب دھوکا ہے آنے والی موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا انسان روپیہ دے سکتا ہے مگر جسم کو صحت مند نہیں بنا سکتا یہ سب اسی کے اختیار میں ہے ارشاد سمایا بیٹا اس سے مانگو زیادتی عمر کو مانگو وسعت رزق کو مانگو صحت بدن کو مانگو والم ان رزق کا رسکان اور یہ جان لو کہ رزق دو ہیں رزق دو ہیں ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے ایک وہ جو تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے ایک وہ جو تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے اگر تو جس کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ رزق نہ ملے تجھ کو تو یقیناً وہ رزق تو مل ہی جائے گا جو تیرے لیے ڈھونڈ رہا ہے تجھ کو تیرا متلاشی ہے ارشا فرمایا فلا یقن تن کا اتا اولی جابا اگر دعا قبول نہ ہو تو نا امید نہ ہونا فائن العطیہ تلاشی ہے ارشا فرمایا فلا یقن تن کا اتا اولی جابا اگر دعا قبول نہ ہو تو نا امید نہ ہونا فائن العطیہ علا قدر نیہ اس لیے عطا کرتے ہیں نیت کو دیکھ کر سوال کرنے والے کی نیت کو دیکھ کے عطا کرتے ہیں فائن العطیہ علا قدر نیہ وہ ربنا سالتا شعی فلا توتا وہ اوتیتا خیرم من ہوا جلن ہوا جلا اور بہت سی چیزیں تو نے ایسی مانی کہ وہ چیز نہیں دی گئی مگر اس سے بہتر چیز تجھ کو دی گئی اور اس سے جلد تر دی گئی وہ ربما سال تشئی اور تو نے بہت سی ایسی چیزوں کو بھی مانگا لائن اوتی تا فی ہے حلا کو دین ایک اگر وہ چیزیں جو تو نے طلب کی تھی اگر تجھ کو مل جاتی تو تیرا دین ضائع ہو جاتا تیرا مذہب ضائع ہو جاتا اس لیے اس لطیف و قبیر نے تیری بہت سی دعاؤں کو قبول نہ کیا اشاعت الماتے ملدی حفظ ما فی یدائیت خیر المن طلب ما فی یدے غیرت جو کچھ تیرے پاس ہے اسی کی حفاظت کر اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے پاس جا کے مانگے حفظ ما فی یدائیت خیر المن طلب ما فی یدے غیرت دوسروں کے ہاتھوں میں جو چیز ہے اس سے مانگے سے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسی کی حفاظت کر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الہرفت و مال اس کا خیر من الغنا مال فجور تھوڑی سی سنحت کا علم تھوڑا سا کسی پیشے کا جان لینا اس سب کے ساتھ بہتر ہے اس تونگری سے جس میں فسق و فجور آ رہا ہو جس میں فسق و فجور آ رہا ہو الہرفت و مال اس کا خیر من الغنا مال فجور تھوڑا سا کام جان لینا تھوڑی سی محنت کر لینا اس وقت کے ساتھ بہتر ہے اس تمنگری سے کہ جس میں فس کو فجور شامل ہو رہا ہو ارشاہ فرماتے ہیں ولدی من امن الزمان خانہو ومن آزمہو وحانہو بیٹا جو زمانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے زمانہ اسی سے خیانت کرتا ہے زمانہ اسی سے خیانت کرتا ہے ومن آزمہو وحانہو اور جو زمانے کی خوشانت کرتا ہے زمانہ اس کی توہین کرتا ہے زمانہ اس کو پچھ پچھ ڈھکیل دیتا ہے من امن الزمان خانہو ومن آزمہو احانہو ارشاہ فرماتے ہیں ولدی رب قریب اب اب من بعید کتنے نزدیک رہنے والے ایسے ہیں جو دور رہنے والوں سے زیادہ دور ہے وہ رب بعید اقرب من قریب کتنے دور رہنے والے ایسے ہیں جو نزدیکوں سے زیادہ نزدیک ہے ولدی ازا تغیر سلطان تغیر زمان جب حکومت بدلتی ہے زمانہ بدل جاتا ہے 
जब सुल्तान बदलता है तो दुनिया की निगाहें बदल जाती हैं इजाओ तवैर सुल्तान तवैर जमान लई सा कुल्लमन रमा साहब हर कदर अंदाज नशाने को नहीं उड़ा सकता हर तीर अंदाज अपने तीर को नशाने पर नहीं लगा सकता लई सा कुल्लो मन रमा असाब जिस किसी ने नशाने पर तीर लगाने की कोशिश की वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ये दावा करे कि मेरा हर तीर नशाने पर बैठेगा इसके बाद इर्शाद फरमाते हैं कि वलदे इस चौदा कल्लाजला से वल आजला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से बेटा तुम्हारे नेक अंजाम की इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बीस सफे का ये वसीयत नामा इस जुमले पर खत्म होता है अली नहीं जानते थे कि ये फातिमा का लाल है अली नहीं जानते थे कि ये मोहम्मद का नवासा है अली नहीं जानते थे कि ये अबना आना में है अली नहीं जानते थे कि ये कुरबा में है अली नहीं जानते थे कि ये सिलसिला इनामत में है अली नहीं जानते थे कि यह हादी है मगर वसीयत की इसलिए कि कोई बाप अली के दोस्तों में से कोई बाप अपने बेटे से गाफिल हो कोई बाप अपने बेटे से गाफिल न हो तरबियत की मंजिल पर कोई बाप अमर बिल मारूब से न हट जाए कोई बाप नहीं अनिल मुनकर से न हट जाए याद रखो बुरी तरबियत इंसान को हमेशा हमेशा के लिए अपने औलाद की नेकी को देखने से महरूम कर देती है पहले पहले तो इंसान ये समझता है कि रहने दो बच्चा है रहने दो इसके दोस्त हैं रहने दो ये आगे बढ़ के संभल जाएगा नहीं ये मासूमीन का इरशाद है कि तरबियत रोज अव्वल से शुरू हो तरबियत रोज अव्वल से शुरू हो मैंने गुफ्तु खत्म की मैं फिर रात की तकरीर के उस जुमले पर आ गया कि याद रखो ये है अल्लाह का एहसान और सारी तारीफ सजावार है उसके लिए कि उसने मुस्तफा बंदों को बना के हमारे लिए मरकज मवदत बना दिया है हमारे लिए मरकज मवदत बना दिया कि वो निगाहों में रहे वो निगाहों में रहे उनके बच्चे उनके बड़े उनके बूढ़े उनकी औरतें ये काफिले का काफिला हमेशा सफर में है हमेशा सफर में है ये एक मर्तबा का सफर नहीं है करबला से कूफा कूफे से शाम ये हमेशा सफर में है ताकि सबकी निगाहें पड़ती रहें आपके बच्चे भी देखें आपकी औरतें भी देखें लड़कियां भी देखें जवान बच्चे बूढ़े सबों की फिक्र यह रहे कि यह काफिला जा रहा है किन राहों से जा रहा है किन तरीकों से गुजर रहा है यह मरकज मवदत है अल्लाह ने मुस्तफा बंदों को पैदा करके हम पे एहसान किया है हम पे एहसान किया है इंसान फितरता नकाल होता है इंसान फितरता नकाल होता है बच्चा खाना पीना सीखता है माँ बाप को खाता पीता देखकर बच्चा बोलना शुरू करता है माँ बाप को बोलते हुए देखकर उन बच्चे की जबान माँ बाप की जबान है बच्चे की फितरत माँ बाप की फितरत है इसलिए कदम कदम पर सबसे पहला घर का फरीजा ये है कि बच्चों की निगरानी की जाए मगर जाहिर है कि अगर माँ बाप के सामने भी कोई मतमहे नजर ना हो माँ बाप के लिए भी कोई मरकज निगाह ना हो माँ बाप के लिए भी कोई मकसद और एम और गोल सामने ना हो तो बच्चों को किस राह पर ले जाएंगे इसलिए आल मोहम्मद की मवदत लाजिम है आकरत में बगत काम नहीं आएगी इस दुनिया में काम आएगी तुमको इंसान बनाएगी तुमको मदारी खुद पर पहुंचाएगी तुमको बुलंदियों तक ले जाएगी इसलिए 
آل محمد کی محبت کی قدر کرو فقط اس لیے نہیں کہ رونے رولانے کے لیے یہ گفتگو ہے فقط اس لیے نہیں کہ ولولا پیدا کرنے کے لیے گفتگو ہے خدا گواہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہی کچھ نمونے ہم کو ملے ہیں کہ جن کے نقش قدم پر سجدہ کرتے ہوئے انسان انسانیت عظما کے مدارج کو طے کر سکتا ہے اور وہاں اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جہاں بچے بڑے بوڑھے جوان سب کے سب کامل تھے ان کے ادب کو دیکھو ان کی تربیت کو دیکھو یاد رکھو کہ اگر اگر گیارہ ہجری میں ختمی مرتبت کی وفات ہے گیارہ ہجری میں ختمی مرتبت کی وفات ہے اور کربلا اکسٹھ ہجری کا آغاز ہے تو پچاس برس کے عرصے میں وہ توحید کا کیا اثر تھا وہ نبوت کے کیا نقوش تھے وہ ہدایت کے کیا راز اس خاندان کے دلوں میں بھرے ہوئے تھے کہ دنیا کی مصیبتوں کے باوجود انہوں نے چشم زدن کے لیے کبھی اللہ کی راہ سے ناشکری نہیں کی روزردانی نہیں کی کبھی مایوس ہو کے یہ نہیں کہا کہ پروردگار ہمارے نانا نے تو تیرے دین کو پھیلایا تھا پروردگار ہمارے جگ نے تو اسلام کی تبلیغ کی تھی کیا ہم ہی رہ گئے تھے اس مصیبت میں کیا ہم ہی رہ گئے تھے اس امتحان کے لیے کسی بچے نے اگر یہ کہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی مصطفیٰ گھرانا نہیں ہے مگر کسی بچے نے بھی شکایت نہیں کی بلکہ جیسے جیسے مصیبت پہنچی جاتی الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جیسے جیسے مصیبت پہنچے جاتی خود پہ پہ خود باسانی زہرا کا کوفے میں شام میں الحمد للہ رب العالمین عالمین کے پروردگار کا شکر بجا لاتی ہوں والصلاة والسلام على جدی سید المرسلین اور درود و سلام میرے نانا سید مرسلین پر ہو کوئی اور گھرانا ہوتا مرتد ہو جاتا کوئی اور گھرانا ہو جاتا ہوتا تو دین کو چھوڑ دیتا یہ کیسا دین ہے یہ کیسا آئین ہے کہ ہمارا کلمہ پر کے ہم کو قتل کر رہے ہیں مگر نہیں یہ وہ گھرانا ہے جو اپنے آپ کو سفینہ نوح سمجھتا ہے یہ وہ گھرانا ہے جو یہ جان رہا ہے کہ اگر ہم حفاظت نہ کریں گے اسلام کی تو پھر کون حفاظت کرے گا یہ آنی وہ جانی دنیا ہے یہ کوفر کے جھمیلے یہ کوفر کے ہنگانے وقتی ہیں اگر آج آل محمد اپنی اس تقامت کے ساتھ آگے بڑھ گئے تو قیامت تک یہ قافلہ اسی طرح سے بڑھتا رہے گا اس لیے کوئی ذاکر کوئی وائز کوئی مفکر آپ کا کوئی مرسیہ پڑھنے والا نصر میں گفتو کرنے والا اس قافلے کے سائر کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ کیسا سفر رہا کیسا یہ قافلہ چلا اللہ اللہ جب کرولا سے چلے تھے تو چالیس بیبیاں تو ایسی تھیں اصحاب و انتار و بنی حاشم کی کہ جن کے گود میں دودھ پیتے بچے تھے جن کے گود میں دودھ پیتے بچے تھے جب کربلا سے یہ خافلہ چلا مگر جب مدینہ واپس یہ خافلہ آیا کسی کی گود میں ایک بچہ کسی کی گود میں ایک بچہ نہیں کربلا کی مصیبتوں کو یاد کرنے والوں حسین ابن علی ابو الفضل اور علی اکبر کی شہادت کا ذکر سن کے رونے والوں یہ کچھ کم مصیبت ہے یہ کچھ کم مصیبت ہے کہ حاکم کی خوشی کے لیے ناقے تیز دہرائے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گولیوں سے اچھل اچھل کے گرے اور وہی جاب آپ ہو جائے اور ماں چلاتی رہی جائے رحمتوں کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے ان مصیبتوں کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے ہماری نظر اسی طرف لگی ہوئی ہے شکرو شعورو 
عقل کی نگاہیں اسی طرف ہیں یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا کیسے چلا ہوگا جبکہ اس قافلے کا کوئی رکھوالی نہیں ہے نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ اول محمد ہے ایک بیمار ساتھ ہے وہ توق و سلاسل میں ایسی ہے ایک بیمار ساتھ ہے جو کبھی کبھی بابا کے سر کو دیکھ کے یہ کہتا ہے بابا آکر میری اپوشت کب تک ریالوں پر رہے گی سلام علی عباده الذين اصطفى سلام ہمارا مصطفی بندوں پر مصطفی بندوں پر ہمارا سلام ہو قافلہ کوفے پہنچا قافلہ کوفے پہنچا تماشائیوں کا حجوم تھا آپ سے بیمار بیان کرتے کوفہ گورنری تھی ہزارہ مسلمان تماشے کے لیے آئے تھے اور جب ہمارے بچے پانی مانگتے یا غزہ مانگتے تو یہ خجور صدقہ کر کے پھر روٹی کے ٹکڑے صدقہ کر کے پھر اور شہزادی زینب پکار دی اِنَّ صَدَقَتَ عَلَيْنَا حَرَابَ اے ہم پر صدقہ حرابَ یہ سارے آل محمد ہے یہ سفر آل محمد ہے فغد از لئے کہ قوم تربیت پائے فغد از لئے کہ آپ عبرت لیں آپ سبق لیں دیکھیں کہ کس منزل کمال پر یہ قافلہ جا رہا ہے راضی کہتا ہے کہ کوپے کی گلیاں چھوٹی چھوٹی تھی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے قافلہ گزر رہا تھا ایسے مکان تھے کہ جن مکانوں کی چھتوں پر بیٹھنے والے آسانی سے سامنے سے شہیدوں کے سروں کو دیکھ سکتے تھے یا بے پردہ سیدانیوں کو دیکھ سکتے تھے اور اسی طرح سے جب یہ قافلہ گزرتا جا رہا تھا تو ایک شہزادی کی گود میں جو کم سن بچی بیٹھی ہوئی تھی اس نے سر کو بلند کر کے کہا پھپی اممہ اس محلے میں پانی مانو یہ پھپی اممہ یہاں کسی سے پانی مانو آ کر یہ عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں کسی سے کہو مجھے پانی پلا دے شہزادی نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ بام پر تماشا کرنے والی ایک باقضا عورت کے کان میں یہ آواز آئی کہ ایک اسیر بچی پانی مانگ رہی ہے بہت تاکید سے اپنی کمی سے کہا چل تو جلدی جامع آب لے چل پوزہ آب لے چل میں بھی آتی ہوں ذرا جلدی کرنا یہ کہہ کے وہ پوزہ آب لیے ہوئے کنیز آئی اور وہ خود بی 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 آئی ناکے کے قریب آئی اپنے ہاتھ سے جامع آپ کو بھرا کہا بی بی تو بہت پیاسی معلوم بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے لے لے بی بی اب پانی پی لے تمنا کیا ہے کہا کچھ رہی مدینہ سے چھوٹے 